Okay po. Uh, again po, ang atin pong online class ay nahahati po sa dalawa. So, we have asynchronous and asynchronous. So, ano po ba ang pinakaiba nitong synchronous and asynchronous? Uh, kapag sinabi po nating synchronous, ito po yung mag-aaral ang mga bata at the same time. Kagaya po ng ginagawa nating meeting na ito. So, papasok po sila dito sa Google Meet at magkaklase po kami. Yun po yung tinatawag na synchronous. Sa, sa asynchronous naman po, uh, ito naman po yung pag-aaral ng mga bata na pwede po nilang gawin yung mga araling kung kailan po nila gusto. Kaso nga lang po, meron po tayong deadline na iseset at kailangan po nilang mamit ito. Halimbawa po, nagbigay ng activity ang guro and then ayaw po niya itong gawin ng Monday hanggang Thursday. Pero ang pasahan po ng activity ay Friday. So definitely, pwede po siyang mag-cram. Gagawin po niya ito ng Thursday evening. Pero hindi po siya uh, advisable dahil mahirap po tayo mag-cram pagdating po sa activities. So yun po yung difference ng synchronous at asynchronous. So sa asynchronous po, kailangan nilang mag-in sa Google Meet at the, at the designated time. Pero ang asynchronous naman po, gagawa po sila ng activities at their most convenient time. So kung may tanong po kayo, pakilagay na lang po sa chat box. Next po is, ito po. So ito po yung mga online platforms para sa synchronous. Uh, we have po the Google Meet, na ito pong ginagamit natin. And we also have the Zoom application. So either po sa dalawang ito, ang gagamitin po ng kanilang mga guro. It's either Google Meet or Zoom. Ito po yun sa synchronous. So, paano nga po ba natin gagamitin ang Google Meet? Wait lang po. So, para po sa Google Meet, kung kayo po ay gumagamit ng cellphone, ito po yung makikita ninyo. Pero dito po sa screenshot na ito, makikita po natin na iisa lang po ako diyan sa Google Meet. So, ito, ito po yung parts ng Google Meet. So, we have the audio. Ito naman po yung video. Kung makikita niyo po ninyo, kulay pula po yung icon ng video. So, ibig sabihin po dito, ito po ay naka-off. And then, yung sa audio naman po, hindi po siya pula. So, ibig sabihin po, pwede po siya magsalita. Okay po? So, kapag imi-mute niyo po ang sarili niyo, you just have to click the, the mute button and then yun pong sa video icon. And then, ito naman pong nasa gitna, ito naman po ang chat box. So, dito po natin pwedeng i-type yung mga gusto po natin sabihin kung ayaw po natin magsalita. Also, we have this one po. Kung makikita po ninyo itong tatlong dots, kapag na-click po ninyo yan, ito po ang lalabas. Ito pong mga ito. So, we have the switch camera, turn on captions. Present screen, don't adjust for very low light and others. Uh, ang problema po dito, hindi po dapat nating i-click ang present screen. Kasi po, once na na-i-click po ninyo ang present screen, mawawala po yung presentation ko. And it may, cause, uh, it may cause disruption po during the class discussion. So, kailangan po, aware po kayo kung ano-ano po yung dapat lamang ninyong i-click. So, ito po yung Google Meet sa mobile phone or sa smartphone. So, papaano naman po ang Google Meet kapag ang gamit po natin ay laptop? So, ganito po yung itsura niya. So, makikita po natin, we have 16 participants in the Google Meet. So, ito naman po yung audio. Kung makikita po ninyo yung audio, ito po ay nakamute. And then, the video. And then, nasa taas naman po ng laptop natin, nasa upper part po ang chat box. And then, ayun po kayo. And then, always do not click the present now. Or else, magkakaroon po tayo ng problem when it comes to the presentation po. Okay po? Next po is Zoom. Ito po yung isa pa namin ginagamit na online platform for the, for the synchronous. So, ito po siya kapag cellphone, ang gamit natin sa Zoom. 
So, nasa baba po yung mga icons. So, una po yung audio. Next naman po ay video. Kung makikita po ninyo, sa video po, meron siyang naka-slash po na color red. So, ibig sabihin po nun, naka-off po ang video. And then, kung makikita rin po ninyo, yung audio po niya ay hindi naka-mute. So, kapag na-mute po ninyo yung audio ng inyong Zoom, magkakaroon din po siya ng line, horizontal line na color red. Please wait lang po. Marami nag-join pa. Okay po. Next po is the the more. Yung nasa dulo po. Yung tatlong tuldong ulit. So, if you will click that, makikita po ninyo ang chat box. So, yan po yung chat box. Okay po. So, yan po ang Zoom gamit ang ating mobile phone. And always click call using internet audio. Uh, kapag hindi po ninyo na-click ang call using internet audio, lumalabas po siya kapag tayo ay nag-join sa isang Zoom meeting. You have to click that uh, call using internet audio para po maayos ang ating audio. Kasi kapag hindi nyo po yan na-click, definitely hindi po tayo magkakarinigan. So always click call using internet audio. So, yan naman po yung sa, sa Zoom. Next naman po, ito naman po ang Zoom kapag laptop naman po ang ating gamit. So, ito naman po yung audio. Makikita po ninyo, ang audio po ay naka-mute. So, click-click nyo lang po yan para ma-unmute. And then, we have the video. So, kung makikita po ninyo ulit, ang video po natin ay naka-on this time. And then, yung audio po ang naka-mute. And then, nasa baba rin po ang chat box. So, yun lang po yung sa Zoom gamit ang laptop. And then, meron pa po siya mga other functions and you can explore them po on your own. So, kung may tanong po ulit, pakitype na lang po sa chat box. Later po, sasagutin ko po yung inyong mga katanungan. Next po, ito naman po ang ating online platform sa for asynchronous. So, we have the Facebook group or the Facebook chat. And then, we also have the Google Classroom. So, dalawa lang po yung pinagpipilian po namin. It's either Facebook group or Google Classroom. Uh, but I think po ang ginagamit po ng majority ng teachers ay Facebook group. Dahil ang Google Classroom po, it consumes a lot of, a lot of bandwidth or mobile data. So, ayan po yung platforms natin for asynchronous. And ito po yung itsura ng ating Facebook group. So, makikita po ninyo rin sa cover photo yung pangalan ng school. So, make sure lang po na tama po yung group na pinapasukan po natin. And then, para naman po sa Google Classroom, ganito po yung itsura ng Google Classroom. Okay po? But I think Google Classroom po will will not most likely be used by by the teachers to. So, magpo-focus po kami sa Facebook group kasi ito po ang pinaka-convenient at pinaka-accessible sa lahat. Okay po? So, for the technical requirements po ng ating online class, So, ito po yung mga ideal na technical requirements. Pero, hindi naman po namin sinasabing bumili kayo. But, ito lang po yung mga technical requirements na mas appropriate po in an online class. Pero, uulitin ko po, hindi po namin sinasabing bumili kayo. Ito lamang po yung gusto namin ipakita para alam din po ninyo na ito po yung mas appropriate na technical requirements para po sa online class. So, we have the laptop. Uh, kailangan din po natin ng HD webcam, a headset with external mic para po uh, nakafocus po ang bata sa pakikinig at pagsasalita. Kasi usually po kapag ang mic natin ay yung hinahawakan pa po, hindi po makakapag-focus ang bata during the, during the online class. At ang uh, magiging ano po niya is hawakan na lang po ng hawakan yung kanyang mic. So, ito po yung example ng headset with an external mic. 
And usually po, uh, pinaka-appropriate po in an on online class ay yung headset po na may noise cancelling feature para po hindi marinig kung sino po yung maiingay po sa ating bahay. And then, we also need a wired internet connection para po uh, to avoid the uh, online class disruption po. Kasi usually po kapag naka-Wi-Fi po tayo, uh, usually po ito po yung madalas magkaroon po ng problem, connection problem, or internet connection problem. And as of the moment po, I am using a LAN cable. And I am using the, the four technical requirements. Pero kung wala naman po tayo nitong apat na ito, pwede po tayo dito sa ating alternative. Ito po yung mga alternative nating technical requirements. So, pwede po tayong gumamit ng Android phone or iOS, iOS phone. Kailangan lang po natin mag-download ng Google Meet or Zoom applications para po tayo ay makapag-online class gamit po ang ating mobile phone. And then, we also need earphones para po hindi na po natin kailangan ilapit sa mukha natin kapag tayo po ay magsasalita. Doon na lang po tayo sa earphones magsasalita. And also, kailangan din po natin pumili ng data connection na malakas po sa ating lugar. So, hindi po tayo pwede mag-globe or we have to change globe kung hindi po ito malakas sa ating area. So, kailangan po natin mag-smart or need natin mag-smart o uh, mag-sun kung sun po yung malakas sa ating area. Okay po ba? So, pipili po tayo ng data connection na malakas sa ating bahay or sa ating area. So, kung may katanungan po, type nyo lang po yan sa ating chat box. So, ito po yung alternative nating technical requirements. So, moving forward po. Ulitin ko po, if you have questions, uh, paki-post na lang po sa ating group chat. So, moving forward po, uh, proceed na po tayo sa subjects, subject teachers, and schedule po ng mga bata for the first uh, semester. So, ito pong ipapakita ko, ito po ay applicable lamang para sa ating first semester. So, ito, ito, ito po yung mga subjects for the first semester. So, ito po mga subjects na to ay core subjects po. So, lahat po sila, it's either UMS or either UMS or TVL po, kukuha po ng mga subjects na ito. So, una po ay ang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. So, ang teacher po natin dito ay si Ma'am Vivian Abaro. And then, sa akin naman po, I will be teaching oral communication in context. So, ako po ang magtuturo niyan. Next subject naman po is general mathematics. Ang teacher po nila ay si Sir Michael Yabes. And then earth and life science, si Sir Gablo Sanyada po. And then 21st century literature from the Philippines and the world, si Sir Balibiol po ang teacher nila. And then physical education and health one po si Ma'am Abaro. So ito po yung sa core subjects. Uh, don't worry po, ipopost ko po ito doon sa aming Facebook group kung hindi po kayo makakuha ng copy. Para po later, pwede nyo po siyang balik-balikan. At makikita rin po ng mga bata. Next po, we have the applied subjects po. So, una po sa applied subjects ay empowerment technologies. Ang teacher po nila ay si Ma'am Rochelle F. Cruz, na ngayon po ay Silvana na. And then, Filipino sa Piling Larang. Ang teacher po nila rito ay si Dr. Roger C. Villegas. And then, we, have, we also have po the specialized subjects. So, ang teachers po nila dito ay si Ma'am Cheryl G. Ibalya. So, Philippine Politics and Governance, Discipline and Ideas in the Social Sciences. So, pagdating po sa specialized subjects, ito po yung sa UMS. And then, ang specialized subjects po ng TVL ay iba. So, kung mapapansin po ninyo, magkaiba po ng specialized subjects ang UMS at EDL. So, kung tayo po ay may katanungan sa mga subjects, uh, pakipost na lang po ito sa ating chat box. 
Next po. So, eto naman po yung schedule of activities natin for, for the first semester po. So, ang ating first sem po ay magsisimula sa August 24 at magtatapos po ito sa December 12. Based po sa schedule of activities na ibinigay ng admin po ng ating school. So, ito po ang mangyayari. Uh, for August 24 to September 17, ito po yung magiging first quarter po. At ang mga subjects ang po nila ay core subjects. Later po, ipapakita ko sa inyo kung ano po yung subjects na yun. So, hinati po siya into 5-5. Five five. And then, ang date of examination po natin for the first quarter po ay September 18 and 19. And then, moving forward po for the second quarter, core subjects pa rin po, itutuloy po nila yung core subjects during the first quarter. Ito po ay tataga, magsisimula sa September 21 at matatapos po sa October 15. And then, ang exam naman po ay sa October 16 and 17. So, ito po yung sa core subjects po. So, magsisimula po siya sa August 24 at magtatapos po siya sa August 15. And then, after po nun, ibang subjects na naman po ang itetake ng bata. Itetake po nila ang kanilang applied and specialized subjects. So, for the first quarter po ng applied and specialized, magsisimula po ito sa October 19 at magtatapos po ito sa November 12. And then, ang exam naman po nila is on November 13 and 14. And then, moving on po, second quarter po ng applied and specialized subjects, magsisimula po ito sa November 16 at magtatapos po ito sa December 10. And then, ang kanila pong exam is on December 11 and 12. So, kung meron po tayong tanong sa schedule of activities, for the first semester, uh, pwede po ninyo itong itype sa ating chat box. And later po, sasagutin ko po siya. So, ito na po yung subjects na itetake po nila for the first quarter po ng core subjects. Wait lang po. Uh, kapag hindi po ninyo na screenshot po ang ating presentation, magsesend po ako nito sa mga bata sa amin pong group chat. So, ito po yung class program ng grade 11 Phoenix. At ang learning modality po namin is online distance learning. Okay po? So, ito po yung first five subjects na itetake po ng mga bata. So, sa lunes, tuwing lunes po, Oral Com, Tuesday po, Komunikasyon at Pananaliksik, and then Wednesday po, 21st Century Dip, Thursday po ay General Mathematics, and Friday po is Earth and Life Science. So magsisimula po ang ating klase ng 7.30 a.m. in the morning. And then, ito po ay, sa afternoon po, meron po tayong break from 12 p.m. to 12.45. And then, itutuloy po natin siya from 12.45 to 5 p.m. Okay po? So, maghapon po itong subject na ito, pero isang subject lang po sila per day para po hindi po mahirapan ng mga bata. Okay po ba? So, for 7.30 to 8.30, uh, magkakaroon po kami ng synchronous, kagaya po ng ginagawa natin. And then, ito po ay tatagal hanggang 9.30 a.m. So, start po kami ng 7.30 and then, ito po ay matatapos ng 9.30. So, pagdating po ng 9.30 to 10, break po nila. And then, 10 a.m. hanggang 12 p.m. po, sila naman po ay mag-asynchronous. Wait lang po para malaki. Ito po. So, 10 a.m. to 12 p.m., sila po ay mag asynchronous So, dito po ang gagawin po nila, most likely po, magbibigay kami ng activities na gagawin po nila for that time. 
So, kailangan po nating siguraduhin na matatapos po nila yung activities doon po sa designated time na ibinigay. And then, ang lunch naman po nila is 12 to 12.45. And then, pagdating po ng 12.45 to 1.45, babalik po kami sa Google Meet. At magkakaroon po ulit kami ng asynchronous session. And then, after po noon, 1.45 to So, 5 p.m., magkakaroon po ulit ng asynchronous activities. So, ito po yung schedule nila. So, one subject lang po sila every day. So, kung mayroon po tayong katanungan, pakipost na lamang po ito sa ating chat box. Uulitin ko po, one subject lang po sila araw-araw. Okay po? So, moving forward... Wait lang po. Let me share my screen again. Okay po. So, moving forward po, dito po tayo sa pagsasubmit po ng activities ng mga bata. Later on po, meron pa po akong i-discuss regarding po dito. So, process of collection, answering, and retrieval of modules. So, technically po, kahit po ang bata ay online distance learning, according po sa aming principal, sila po ay makakakuha pa rin ng printed modules. So, ito po ay magiging contingency plan po natin just in case na ang connection po natin ay hindi stable at hindi po makaka-attend ang bata sa online class. So, magbibigay pa rin po ang school ng printed modules po sa lahat ng mga bata. Kahit po sila ay ang pinili nilang modality ay online distance learning. So, ito po ay magsisimula sa August 21. Ang distribution po ng materials ay sa August 21 po. And then, start po tayo ng klase on August 24. So, reminder lang po, do not write anything on the module. So, hindi po natin pwedeng sulatan ang module dahil ito po ay gagamitin pa ng mga susunod pong mga bata. Next po ay... Ang pagsasagot naman po ng activities sa mga bata, ito po ay pwedeng handwritten or pwede po silang gumamit ng WPS or ng Microsoft Word. At ang submission po nito ay through online. Okay po. Pwede po siyang daily, pwede rin po siyang weekly submission. And then repeat lang po tayo ng process from August 24 to September 17. Uh, nakalimutan ko lang po. Kukuha po tayo ng module isang beses in every quarter. So, after po ng isang quarter or after po ng first quarter, kailangan po natin ibalik ang module and then kukuha po tayo ng panibagong module for the second quarter. Okay po ba? So, ganun lang po yung process. And then, magsasagot po ang bata, it's either handwritten or gamit po yung Microsoft Word or anything po na pwede nilang gamitin and then ang submission po natin ay online. Kapag po nag-handwritten, pwede po nila itong picturean and then i-upload po nila or isasenta lang po nila sa teacher nila via online via an online app. Kahit ano po siya Messenger dun po sa Facebook group. And then first quarter exam po is on September 18 to 19 and then collection and retrieval po of module. So, paikot-ikot lang po tayo. So, kung meron po tayong tanong regarding po dito, uh, pakipost na lang po sa ating group chat, uh, sa ating chat box rather. So, moving forward po, dito naman sa susunod na presentation. Okay po. So, ito naman yung schedule of collection, delivery, and retrieval of learning materials. So, simula po ng pagkuha ng ating module, printed modules po, ito po ay on August 21. Okay po. Ito po yung araw kung kailan po tayo mag-pick up ng module. Uh, not necessarily po na 
we need to go to the school. Later on po, meron po tayo rito schedule. So, ang oras po is on at 12 p.m. hanggang 1 p.m. po. So, ito po yung schedule. Ito po yung mode of delivery. Unang-una po is direct. So, pwede po tayong pumunta sa school. Ito po yung sa Southville 9. Ito po ay from 12 p.m. to 1 p.m. So, direct na po pupunta sa school. Yung mga malalapit po sa school. Pero kung kayo po ay malayo, sa phase 2 to 5, ang pick-up center po natin ay sa bahay ni Sir Michael Yabes. So, ang address po niya ay sa Block 69, Lot 10, Phase 2. So, ito pong bahay ni Sir Yabes ay para po sa Phase 2 to 5. So, Phase 2, 3, 4, and 5. Para naman po sa Phase 1, pwede po tayong pumunta sa school mismo. According po rito sa schedule. Para naman po sa Sitya Langkaan, pwede po tayong mag-pick up ng modules dito po sa Sean C. Yan, Sari Sari Store. At ang address po niya is Block 58, Lot 2, Sitio Paupawan. And then, ito naman pong sa Sitio Pader. Pwede po tayong kumuha rito sa Along and Chelly Sari Sari Store. And then, para naman po sa marketing, pwede po tayong mag-pick up sa Marivik Store. Ang address po nito ay sa Sitio 5. Okay po. So, kung may tanong po kayo sa pagkuha po ng printed modules, i-post nyo lang po sa ating chat box. So, kung saan po ninyo kinuha yung printed modules, dun lang din po ninyo siya ibabalik. Okay po ba? Okay po. Moving forward. Ayan po yung sa pagkuha po natin ng printed module. So, ito naman po yung project ng school. So, ito po yung tinatawag namin na Brightest SKL or Starter Kit for Learners. So, lahat po ng bata ay makakakuha po ng learning modules and plastic envelope. Uulitin ko po, lahat po ng bata ay makakakuha ng plastic envelope at learning module. Kahit siya po ay online distance learning or modular distance learning. So, bibigyan po kayo ng school niyan. So, magbibigay din ang SK po ng ang tawag dito. Uh, notebooks po ball pen and pen and then meron din po silang pabag. So ito po ay galing sa SK. Ang manggagaling po sa school, uulitin ko po, isang plastic envelope at learning modules. Tapos ang manggagaling naman po sa SK, ito po yung bag na kulay itim na kagaya din po ito nung pinamigay nila last year at mga school supplies po. So, dito naman po, hindi na po kayo magpipigay ng folder. Kasi ang submission po natin is online. Hindi po. So, makakatanggap po kayo ng isang plastic envelope, learning modules galing sa paaralan, at makakatanggap din po kayo ng school supplies at isa pong bag galing naman po ito sa SK. So, uulitin ko po, hindi na po kayo magbibigay ng folder. Kasi po, ang submission po ng ating mga outputs ay online. Hindi po kagaya nun sa modular printed na kailangan po nila ng folders. Kasi po, kailangan nila magpasa mismo ng physical na activity. Sa atin po ay online. So, ito naman po yung mga frequently asked questions. So, una po, kailan ang simula ng pick-up o delivery ng modules? So, ang sagot po dyan, August 21, 2020, ang simula ng pick-up o delivery ng modules sa mga designated areas po. Base po doon sa schedule na ipinakita ko po sa inyo kanina. Next naman po, kailan ang official na simula ng klase? So, ang simula po ng klase natin is on August 24. 
So, depende pa rin po ito. I think depende pa rin po ito sa magiging resulta kung mag extend po ang MECQ. Pero as of now, ang official, official po na simula ng ating klase is on August 24. Next. Kailan ang official na pagkatapos ng klase? So, ito po ay magtatapos sa April 30, 2021. Ito po yung sa buong school year. Matatapos po siya sa oh, April 30, 2021. Next po ay, sino lamang ang maaaring kumuha at magpasa ng modules at activities na mag-aaral? So, sa uh, case po natin, sino po ang pwedeng kumuha ng module at magbalik po ng printed module? So, ang pinapayagan lamang ng paaralan ay ang magulang, tagapangalaga o nakatatang, nakatatan ng kapatid edad 21 or 21 pataas. So, kapag sila po ay 20 pababa, hindi po ibibigay sa kanila ang modules. So, papaano po kapag wala, uh, kapag busy po ang parents o ang guardian? So, Maaari kang makiusap sa kapitbahay o malapit sa inyong lugar na isabay na ang pagkuha o pagpasa ng modules at activities na mag-aaral, ngunit kailangan ninyo magpadala o magbigay ng authorization letter at ID upang maibigay sa kanila ang kukunin nilang module. So, kailangan, kung makikisuyo po tayo sa ating mga kapitbahay, kailangan po natin magbigay ng authorization letter at ID. Next naman po, dapat ba naming sundin ang oras sa itinakda upang kunin o ipasa ang modules? Ang sagot po ay opo. Lubos na mahalaga na sundin ang oras na itinakda ng paaralan sapagkat bawas, bawat oras ay may mga mag-aaral na nakatakda upang kumuha o magpasa. So ito din ay upang maiwasan ang dami ng taong kukuha o magpapasa. So kailangan po nating sundin ang oras para po maiwasan natin ang pag, uh, pag-iimpukan po ng tao sa school. Kasi po, kailangan po natin mag-practice po ng physical din distancing. At kapag po maraming tao na sa school, mahihirapan po tayong gawin ng physical distancing. Next naman po, dapat ba naming sundin ang oras na itinakta o ang time for inquiry upang magtanong sa guro? So, ang, tanong, ang sagot po dito ay opo. Dahil lubos na mahalaga na sundin ang oras na itinakda sapagkat bawat oras ay may section na nakatakda upang magtadong sa mga guro. So, definitely po, kapag po tayo ay may schedule, kailangan po natin itong sundin. Kapag ang simula po ng ating klase ay 7.30, kailangan po gising na ang mga bata 7.30 at kailangan na rin po nila mag-enter po sa ating Google Meet. So, bawal pa rin po ang late kahit po tayo ay online na. And then, yung po sa pagtatanong, uh, sundin po natin ito para hindi po tayo nagtatanong tuwing gabi. Kasi po, ang gabi po ay pahinga na ng mga guro at syempre po, pahinga na rin ng mga bata. So, during the class discussion, maagtanong na po yung mga dapat. Itanong na po yung mga dapat itanong para po uh, hindi na tayo naguguluhan pa. So next po, paano maipapasa ng aming mga anak ang mga activities at output na ginawa nila sa bawat subject? So since ang pinili pong modality ng ating mga anak ay modular distance learning, uh, ito rin po ay pwede rin po siya sa online distance learning. Ang mga output at activities po na kanilang ginawa ay ipapasa via messenger, email at iba pang online platform. So, online po ang submission ng ating mga output. Next po. Yun po bang kukunin namin module sa Agosto uh, 21 ay pang buong semester na? So, ang sagot po dito ay hindi po. Ito po ay para sa first quarter lamang. Sa susunod na po one ay magkakaroon po muli tayo ng schedule kung kailan maka makukuha ang modules para sa second quarter. So, uulitin ko po, ang makukuha lamang po ninyo module ay module para sa first quarter at ang ibabalik lamang po ninyo ay module. So, ang mga output po ng bata ay ipapasa po online. 
Okay po? So, yun labang po at maraming salamat. So, kung may mga katanungan po, pwede na po tayong magtanong. So, sarap. Hello. Yes, Hello, sir. sir Darren. Babasahin ko lang yung mga questions. Although yung iba ay nasagot ko na, pero still, meron pa ring mga nagtanong na kailangan ng kasagutan. Okay po. Eto po, uh, may nagtanong dito, tanong ni Samuel Ibanez. Uh, pabalik na lang ako, sir, sa schedule ng retrieval. Saan daw pwedeng kunin ang module pag nakatira sa phase 3? Alam ko kay Lazar Yabes eh. Kay Lazar Yabes. Phase 2, 3, 4, and 5. Kay Lazar Yabes. Ito po. Patingin na lang po ng ano. Ayan po yung schedule. So, ang oras po ay 12 p.m. hanggang 1 p.m. So, si Sar Yabes po ay nakatira sa Block 69, Lot 10, Phase 2. Okay, so yan po yung schedule. Pakitake note na lang po. Ipapost so, din next. po yan sa ating, sa group chat po na, or sa Facebook group po ng mga bata para po makita nila. And also okay for po. your reference. Okay, sir, next. Next po, may bayad daw po ba ang ipamimigay na module? Wala po itong bayad. Ito po ay libre. So kapag may naningil po, itawag niyo po ito sa school. So hindi po pwedeng maningil ang kahit na sino sa module. Dahil ito po ay libre. Okay next. po. Next. Kung po pwede daw pong magbago pa ng piniling modality? Uh, I think ito na yung final natin, Saram. Tama ba? Opo. Sa grade 12, ganyan din. Final na. Since nag-orientation na po tayo, considered po na ito na po yung final na modality na napili ng bata. So, technically po, I think hindi na po tayo pwedeng magpalit. Okay po. So, final na po yan. Next po, what if po nagkakaroon ng loss of connection? Ano-ano po yung mga subject na unang pag-aaralan? Uh, kaya po tayo magbibigay po ng printed module. Uh, kapag naman po nagkaroon ng problem re with regards po sa internet connection, uh, inform nyo lang po ang inyong mga teachers Subject teachers regarding po na nagkaka-issue kayo sa collection and then pwede po nilang sabihin kung ano po yung gagawin nila for that day. And then pwede nyo itong gawin gamit yung printed module na ibibigay po ng school. So yun po yung alternative natin. Gagamit po tayo ng printed module kapag po hindi stable ang internet connection. Okay po. Uh, sir, Nagtatanong ulit si Ma'am Maricon, baka hindi niya nakita. Ano-ano raw yung mga unang subject na pag-aaralan? So, for the first quarter po, wait lang po ah. So, para po sa may mga katulad na tanong, pakitingnan po yung pinapresent ni Sir. Ito po yung mga subjects na unang pag-aaralan. Wait lang po. So, meron po tayong five subjects. So, ito po yung oral communication tuwing lunes, komunikasyon at pananaliksik tuwing Tuesday, uh, tuwing Wednesday naman po, 21st century lit, Thursday po ay general mathematics, at tuwing Friday po ay earth and life science. O, ulitin ko po, ang simula po ng ating synchronous session ay 7.30 ng umaga. So, definitely... Bawal pa rin po ang late kahit po tayo ay online. Okay po ba? I guess okay na yun, sir. Next po, may nagtanong tungkol din sa schedule. Kung same time lang daw po ba ang class every day? Same time lang po ang klase natin every day. Lahat po ito ay magsisimula ng 7.30 a.m. at magtatapos po ito ng 5 p.m. Pero kung tatanong, itatanong po ninyo kung ilang oras naka-online ng ba bata, 1, 2, 3. 3 hours po naka-online ang mga bata. 3 hours po ang ating synchronous. And then the rest po, ito po ay magiging asynchronous. Okay, so maliwanag na po. Next sir, may nagtanong, kailangan pa ba raw ng bagong uniform? Hindi na po kailangan ng bagong uniform for as long as tayo po ay online. Pero kapag naging face-to-face -face po, kailangan po nating mag-uniform. Uh, 
Pero ang issue po natin sa damit, especially po tayo ay naka-online and nakabukas po dapat ang video ng bata, kailangan naman po nila magsuot ng presentable. Kagaya po nung nakalagay dito sa ating house rules, kailangan po sila ay dress properly. Nakabihis po sila ng maayos. Para naman po ma-feel nila na sila po talaga ay nag-aaral. Bawal po ang batang nakahuba during our online class. So maluwanag po yun. Sir, papabaraw nung schedule. Patingin daw sa glit. Okay po. Ayan po yung schedule, Samuel. Okay sir, may nagre-request po si Mr. Dangkalan. Kung pagkatapos daw ng meeting, pwede po bang i-post po yung video para mapanood po ulit kasi po nalobat po daw siya. Uh, mag Lahat ng presentation po natin ay ipopost ko po sa group. And I think uh, si Dangkalan ay nasa Facebook group na namin. Pati yung video sir kasi explanation baka kailangan din nila. Sige po. Okay po. Thank you po. Okay daw po. Noted po. Salamat daw, Sir Javier. Okay Next po. Next po. Tanong ko lang po kung kailan ang bigayan ng plastic envelope at learning module. Tapos kailan din po yung sa SK na ibibigay? Ito po ay ibibigay sa August. Wait. Halikan ko po yung PowerPoint. Ito po ay magsisimula sa August 21. Ang oras po ay 12 p.m. hanggang 1 p.m. Uulitin ko po ang pagkuha po natin ng modules at iyon pong plastic envelope at yung ibibigay po ng SK kung nasa school na po siya. Ito po ay sa August 21. Hindi ko lang po sure kung nasa school na po yung galing sa SK. Okay po, sir. May isa pang concern dahil... Synchronous tayo, may face-to-face -face sa internet or sa mm -hmm. cellphone at computer, need pa ba raw magpagupit ng bata? Agaya po na sinabi ko sa atin pong house rules, kapag po maayos ang ating pananamit, syempre po kailangan din pong maayos ang... Pero I think dahil uh, may COVID, siguro po ay for the meantime, para po tayo ay makaiwas na ma-infect po ng COVID, I think hindi na rin po masyad. Basta maayos na po ang itsura po ng bata. Pero kapag okay na po, pwede na lumabas, why not pong magpagupit po ang bata? Para presentable pong tignan. Okay po. So, so far, yun lang yung mga tanong. Yung iba po ay nasagot na kanina habang kayo ay nagdi-discuss. Baka po may tanong kayo, pachat na lang po. Uh, Uh, ito lang po ah, uh, kailangan po ng mga anak ninyo maging active po doon sa 